sa lukuyang administrasyon, balitang-balitang pagtulig sa at panguhuli sa mga kababayan nating di umanay lulong sa droga. Pero ayon sa marami, tapat din nating pagtuunan ng pansin ang iba pang mga karumaldumal na krimen na sumisira ng buhay ng mga biktima nito. Isa na riyan, ang kasungkot o panggagahasa sa mga kababaihan, kabataan, at sa may mga kapansanan. Isa na rito ang totoong kwento na isa sa raysay sa inyo ngayong gabi. Isang dalaga na may kondisyon sa pag-iisip ang ginahasa ng apat na lalaki at ang isa ay malapit pa sa kanilang pamilya. Tunghayan ang kabuuan sa aming episode na pinamagatang The Rape of Rosie. Ate, kayo na magaling yan. Kay tatay, gawa niya para sa akin. Ate, hindi nga, ate. Oo nga, ate, ah. Ang dami mo ng ipon. Saan mo naman ito gagastusin? Sa bahay. Aling bahay? Sa bahay natin. Papagawa ko ng malaking bahay. Ate, madaming pera ang kailangan doon. Tsaka matagal yung gawin. Dami na kaya ito. Tataktagan ko pa nga ito eh. Basta, papagawa ko ng malaking bahay. O sige, ate, dadagdagan ko. Oo. Pa. Madami na. <laughs> Papagawa ko walaking bahay. Sonya! 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 na ang anak noon ni na Sonia at Nesto. Pero hindi agad nila nagawang makapagpakasal dahil inuuna nila ang mga bayarin sa bahay at ang pag-aaral ng mga anak. Maliban kay Rosie, ang pangalawa nilang anak na grade 1 lang ang natakot. May kakulangan kasi ito sa pag-iisip at malaki rin ang ginagastos nila noon sa pagpapatherapy kay Rosie. Mabuti na lamang na noong mawalan sila ng bahay, ay may kaibigan silang nagbigay ng bago nilang matutuloy yan. 
O, oh, bahala na kayo mga guys dito, ha? <laughs> Maraming salamat po. Eh, pagpasensya nyo na lang. Ang oh, model mo, salamat po, ha? Ah, wala yun. Para saan pa naging magkakabarangay tayo? Tsaka, alam nyo tong Tia Telma ko, napakabait nito. Lahat tinutulungan. Mm. <laughs> eh, maski naman hindi nakiusap itong si Rigor, eh, tutulungan ko kayo na makahanap na matutuluyan. Buti na lang ka, mabakaan titong bahay ko. <laughs> Naku, kawawa naman itong mga anak ninyo. Lalo na itong si Rosie. Mukhang gutom, ma. Kumain na ba kayo? Tapos na po. Salamat po. Eh, sa bahay. Kumain mo na. Salamat po. po. Ah, Masyado oh. na po marami. Nakakaya oh. na po. Hindi. Ayos lang. Magkakapit bahay tayo. Huwag kayo may iya. Kung ano man ang kailangan nyo, andyan lang kami, ha? Opo. Oh, o, oh, sige. Salamat siya, bahala po. na kanya. Magayos na kayo dyan. Salamat. Sige. Mm. Oh, salamat. Sige. Ha? Mga salamat buliwan pa ni Mrs. Ito. O, mga batang to. Bye-bye, Rosie. Masensya ka na hindi ko kayo nabigyan ng magandang buhay. Mr. Stor, huwag ka masalita ng ganyan. Pasasaan ba't matatapos din na itong mga pagsubog na ito? Kita mo ang bait sa atin ng Diyos. Hindi nga natin ka mag-anak yung mga tao, hindi natin kadugo, pero tinulungan tayo. Ma, huwag ka mag-alala. Matatapos din ito lahat. Basta magkasama lang tayong lahat. Sa? Dalawa? Tatlo? Lima? Ano to? <laughs> Tapos na tatlo lima agad? Talipahasa kasi. Hindi ka mag magbilang. Tanda-tanda mo na hindi ka po rin marunong Ayaw. magbilang. <laughs> Rosie, huwag ka nang iyak. Ha? Tangan ka na. Papagalitan ko yung mga yun. Papaluin ko pa. Ha? Oh. Ito. Bumili ka na kahit anong gusto mo dyan ka la Mama Thelma. Ha? Huwag ka nang iyak. Ha? Tangan naman yun. Huwag ka nang iyak, ha? Ha? Huwag ka nang iyak. O, Rina. Tama mo tong kapatid mo mamaya, ha? Pagbili, ha? Apa. Ano ba ang bibili mo? Ha? Bigol! Hayop ka! Nakabuntis ka na naman! Walang iya! Wala akong alam dyan! Ka. De! Walang iya! Ka nagdagdag ka! Hindi ako yun! Mapapatay ka! Halika dito! Wag po ako tagawan! Rigo! Rigo, nasan ka? Ang kapal talaga ng mukha mo! Walang iya ka na laki ka! Ate, ah. Hindi naman ako masisisi. Talagang habulin ako. <laughs> Dahil driver, di ba? Sweet lover. <laughs> ah, oh. At ipinagmalaki mo pa ang kamabuyan mo. Huh? Hindi ka na naawa sa mga anak mo at asawa mo. Ay, doon nga namin. Ay, na po, nanay ka. Sus! Sanay na, sanay na ako dyan. Eh, ano pa nga bang magagawa ko, no? Eh, kasal kami at saka may mga anak kami. Hmm. Eh, alam nga namang pabayaan ko yung mga anak ko sa iba. Kaya nga ako kumakayod, eh. Kaya nga akong susumikap para masuportahan ko silang lahat. O, pag nadagdagan ang anak ko, o, didagdag ka yun. <laughs> Basta, alam ko kung sinong una. Alam ko kung saan ako uuwi. Hindi ko naman pinababayaan ang pamilya ko. Hindi katulad ng iba dyan. O, kakakala mo kung sinong santo. Pero pinababayaan ang pamilya. Tama, tama, tama. Diba? Naparing ganito. Wala! 
Oh, di ba, Nestor, ikaw? Alam ko, pareho tayo eh. Ah, wag ka magkakaila. Marami kang chick sa construction. Kaya ikaw, nagsisipag ka para... Hindi, totoo yan! Para, para lalong na masuportahan lahat. Ganyan yan. Ako, Kuya Rigor, dyan po tayo magkaiba. Abay, tapat po ako kay Sonya. <laughs> <laughs> Katunayan nga po eh, nagpaplano kami magpakasal eh. Aba! Oo eh, malalaki na ako kasi itong mga bata eh. At saka matagal ko na naipangako kay Sonya yun na magpapakasal kami. Ah, pwede, eh, pwede. Kahit nakakapos eh, ilaraos namin. Basta maging legal lang ang pagsasama namin ni Sonya. Eh... Sakto nga, Kuya Rigor, gusto ka sana namin tanongin kung pwede ka namin kunin Ninong Uy. sa kasal. Ninong! Um, Ako! Uh, <laughs> Aba! Tiga, narinig mo yan, ha? Oo, oh, Ninong, ha? Ninong. Merong nagkitiwala sa mga payo ko, sa mga salita ko, tungkol sa pagpapamilya. Narinig mo yan, ha? Ibig sabihin, eh, tama yung mga ginagawa at sinasabi ko. Oo. Oh, oh. yeah, maganda naman ang tinuturo ko. Dahil dyan, sa balak ninyong pagpapakasal, yan ang magpapaiting ng inyong pagmamahalan ng inyong pamilya. At dahil din dyan, tayo sa bahay ko. Sagot ko ang anda. Oo. Oh, oh. Talaga ko yun, oh. Lord. May isang salita ako. Salamat po. Salamat. 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 Swerte talaga natin. Salamat po. Ano yung pag-usapan? Kakasala ka yung tatay. Oo, wala. Wala. May cake? May cake. Yung parang kaila Aling Goya, pati kay kay Manong Betong kasal? Yay! Yay! May cake! Oo, no? Sasabihin natin kay Goya. Yari si Ninong. Ha! Salamat. Oh. Sige po, may kukunin lang po sa loob na lagdag pagkain. Sige na. Opo. Ayoko nga. Kakaulitin ko lang. Ayoko nga, sabi ko, di ba? Di ba sabi ko, ayoko. Sige na, hihilamin ko lang. Pabalik ko naman sa'yo eh. Okay na yan. Bali na kukunin. Rosie, Rosie, Sonia, Sonia, Rosie, 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 Sonia. Tanging si na Sonia at Nestor na ngalang ang tumuto kay Rosie para maturuan ito, kahit mga simple ng gawain sa bahay. Sa kabila ng kondisyon ng anak at pagiging bayulente noong kabataan, lumaki si Rosie na mabait at matulungin sa pamilya. Rika! Rika! Dali! Dali! Antay na kayo kanina ba, Kuya Jomber? Wow! Ate, laki na lang ng chan mo. Oo nga eh. Siguro, alak ka na din yung baby mo, no? Kaya nga magpapacheck up ako eh para malaman kung malusog si baby. Para mas masarap talaga ay. Ako din. Gusto ko din mag-alaga ng baby. Ako, kakaroon ka rin ito pag nagka-asawa ka niya. Sabi ng tatay, bata pa ako eh. Bawal pa akong mag-asawa. Kaya mo, darating din yun. Natignan mo. Pwede ko hawak. Hawak ko. Yan, 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 yan. ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
sobra yan. O, oh, sa amin na yung sobra. Oo. Oh, 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 Teka, mapapadang ka kala Edwin, di ba? Oo. Oh, oh. Uy, sabi mo nga sa kanya yung utang niya, bayaran niya. Yan sinasabi ko sa inyo, nagpapautang kayo. Utang ba bakit hindi sang eh? Oo. Oh. Uy, Jomer ha, bilisan mo. Oo na na kami. Pagdo, Rigor. Mag-aayos na ako doon, no, Ay, Rigor. Punutan mo nga ako ng uban mamaya, maglilinis lang ako na. Rigor, hindi ka na, tulungan mo na ako mag-aayos dito. Sige po, Nong. Punta ba? Bye. Alam mo ba nung bata ka? Diyan, oh. No? Sa mga puno na yan, oh. No? Nanunungkit ka ng mangga at saka yung santol. Habang, ano, yung karga-karga kita ng ganun sa balikat ko. Ha? <laughs> na Naalala ko po. Masaya nga po yun, eh. Kaya lang po, <laughs> laki na ako, hindi na pwede. Eh, ilan taong ka na ba? Kanto po. Kan kanto, tapos dami pa. <laughs> dami pa. Mm. <laughs> Mali ka na pala eh. Mm. Ha? Eh, pwede ka na mag-boyfriend. Kaya ako naman nagugustuhan. <laughs> wala, wala po. Kasi, kasi po, Sabi ni tatay, bawal po pa ako mag-asawa. Tsaka po, pag may lilikaw, sasabihin ko po sa kanila, eh, <laughs> wala naman lilikaw, eh. Hmm. Rosie! Hmm? Oy, Rosie, halika na. Pasok na tayo din sa loob na ayos na yung mga labahan doon sa loob. Halika na. Sige, Rosie. Mamaya natin tuloy ulit, ha? Sige. Mamaya ko rin babayaran yung upa mo, ha? Sige po. Rina! Rina, huwag! Tiga mo! Uy! Alam na, may kumpera. Saan ka ba nang galing, Rosie? At maghapon kang wala. Galing yan. Eh, do, kila, kil, kilala la Melza. Kasi, nag, naglaba ako ulit. <laughs> Ay, bakit ba hinahayaan si ate na maglaba doon? Ay, ang kuri-kuripot naman ng mga yun. Hayaan mo na yung kapatid mo. Ay, natutuwa naman siya sa ginagawa niya. Tsaka yung mga tao doon, gusto na nang makatulong. Tumulong? o mga abuso. Tapos, dyan sa labas, grabe magyabang. Puro kit nasa ibang bansa lang yung ano. Ano pang problema mo dun, ha? At palagi kang nakikialam pagdating sa bagay na yan. Naiingit ka ba? Tandaan mo, ha, yung mga taong pinatira tayo dito ng libre. Magkaroon ka naman ng konting utang na loob. Mm. Ay, tay, mano po. Store, napaaga ka. Buti nakaluto na ako. Gain mo na ako. Chai. Dawe ko pa. Wow, galing ka. Chai! 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 Nastro, sinesto. At nahirapan na ito sa pagkilos. Hindi na din ito nakabalik sa kanyang trabaho bilang construction worker. Dahil dito, nahirapan na sila Sonia sa pagpapasok ng pera sa pamilya. Maagang nagkapamilya ang panganay nilang si Ana na sa Maynila na naninirahan. Tanging si Sonia na din lang ang kumayod para sa pamilya Sonia. habang nagpapagaling si Nesto. Kaya madalas, si Narigor ang nalalapitan ng mga ito sa panahon ng kagipitan. Ay, Kuya Rigor! Naku, ba't niyo pa inabalang... Dalin to dito ay eh. papunta na ho ako sa inyo para kunin to. Eh, ayos lang. Eh, dito na rin naman ang dahan ko eh. Papaya. Eh, hindi nalako na. Papaya naman ho sa inyo. Pero pangako bukas ibabalik ko din to. 
Kahit saka mo na isole. Kahit hindi mo na isole, hindi mo mapansin ni Melda yan eh. Wala naman siya rito. Nasa Maynila na kay Ronnie. Kasama yung mga apo ko. Di ba kung dumating si Mate galing Singapore eh? Ay, ba't hindi po kayo sumama? Ako, di na. Ipapahinga ko na lang. Pagod na pagod na ako sa kabiyahe. Ah, sa bagay po. Rosie, ito. Para sa'yo ito. Ma! Sarap yan. Chocolate! Pasalubo mo kayo kay Rosie. Nakakahiya na ho. Salamat po, no? Kaya nang ano man. Ah! Rosie, pumunta ka nga pala sa bahay bukas, ha? Maglalaba ka ng mga maong ko. Wala na akong masuot, eh. Ha? Sige, sige ako, ano. Salamat, ha. Salamat po talaga. Sige. Sige. Oh, sige. Lalakad ako, ha? Salamat. Wow! Oh, bakas ka na. Yeah! Rosy, ito ang pera mo. Salamat po, Nong. Madami ka na ba ipon, ha? Talagang dalaga ka na talaga, ano? Ha? Alam, hindi ko kalahing lalaki ka ng ganyang kaganda. Alam mo ba maganda ka? Ha? Ano? Ano ba? Ayaw ko. Ayaw ko. Ayaw mo? Ayaw. Bakit? Ayaw ko po. Ay, hali na. Ayaw. Ayaw po. Dali lang ito. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw po. Rosie, matapos ang insidente, nagkaroon na ng takot si Rosie kay Rigor na hindi naman napansin ang kanyang pamilya. Hindi rin nabanggit ni Rosie ang nangyaring insidente sa mga magulang niya o kay Rina. Ang hindi alam ni Rosie ay hindi pa doon natatapos ang masamang intensyon sa kanya ni Rigor. Eh, kailan ba balik mo? Mama, tell mo, mga isang buwan din ako doon kasi ho, si Ana, hindi pa po masyado makakilos gawa ng bagong panganak. Wala pong titingin sa bata. Eh, yung asawa po niya, malayo po ang trabaho. Mama, tell mo, huwag pong pababayaan mga bata. Kayo na po bahala sa kanina. Oh, Oo, huwag ka mag-alala akong bahala. Kuya Rigor, pati hmm. Meldo, huwag pong pababayaan mga bata. Huwag ka nang mag-isip. Sige na. Makagabihin ka pa sa daan. Salamat. Balik ka agad. Mawalik ako agad. Balik ka agad. Balik ako agad. Balik ako agad. Balik ka balik agad. Balik ako po yan. Naingat ka ito na. Mga may mga kamangin mo. Naminis mo na rin kayo. Ah, 
啊，我上来啊！哎，老师，上分他妈！别的让包红干啊！走，来坐啊，给他。别拿包。你等，你等。啊啊啊！快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走，快走。Kemaksusumbong ah, taro si, si kepanjang sumbong ka, ah, patahin kong buong pamilya mo, susunugin kong bahay mo, susunugin kong tatay mo, ang nanay mo, pati mga kapatid mo, ha? Eh, huwag mo sasabihin po anong ginawa natin, ha? Kasi... Gusto niyong gawin ha, pero siguraduhin niyo lang ha, walang makakaalam nito kundi kayong babalikan ko. Ha? Sige na, kayo na. Sige mga rigor. Ah, tara. Sige na. Jomir! Sige na! Siyate Rosie. Nako, eh, bibibilin daw na gamot eh. Kanina pa nga yun eh, hanapin niya nga. Puntahan niya doon. Ano tayo? Ba't niyo naman po hinayaan? Gabing-gabi. Halika nga, samahan mo ko hanapin natin si Ate Rosie. Teka lang po tayo. Ano ba naman? Teka lang! Uy! Ano ba? Ano ba? Tanga ka ba? Wala na tayong magagawa, Jomer. Kapag pinakawalan natin yan, sigurado yari tayo kay Mang Rigor. Babalik ta rin tayo nun. Pag sumabi tayo dito, wala tayong magagawa. Sa lakas ng kapit ng sa mga pulis sa bayan at kay Mayor, sigurado tayo mabubulok sa ulungan. Bidyoan mo ako. Sige. Sige. Ano nga yan? Abi nama kita lupa. Dia, bisa nak pun sihari lio. Lasing kena naman, cang kena naman nak pang inoman oh. Mama Tenma, kakita nyo pula si Ate Rosy, bumili tau punong gamut eh, hanggang hindi pa buma balik. Hindi ko nakita. Hindi naman dumadaan dito na eh. Ano naman? Hoy, Rigor! Narinig mo hinahanap si Rosie. Nakita mo ba? Hindi ho. Mang Rigor, baka po mga kasalubong niyo sa daan. Pakisabi naman po, pinapauwi ko na. Ako, oh, sabihin ko. Sige po, Mama Batel, mahanapin lang po muna namin. Oh, 
Jomel yuk, Nah. Bukan nama iya. Nah. Jalan yang mana? Oh, nah. Segi, Nah. Ano na gagawin natin dito? Isi ka lang. Maaga pa. Break muna tayo. Tara. Lakpad doon sa labas, diba? Tara, uminom muna tayo. Para mawala yung daga sa dibdib nito ni Jomen. Break muna to, break. Lanta naman yan. Di na makakalis yan. Tara na, tara na. Pare, ang galing mo dito, ha? Eh, minsan lang yan, eh. <laughs> si Jomer, medyo nangihiyain, eh. <laughs> ayaw, ayaw ka pa. <laughs> Mahihiyain tong bata mo, pare. Ito na, ha? <laughs> Ibang klase ka dito sa video na to, bata. Kamaya ulit, video mo ulit, ha? Tagay, tagay! Bagal mo tumagay eh! Sabi, Yossi. Yan, okay lo. Oo, oh, no, Yossi, oo. Oh. <laughs> Kinakabahan ka ba? Oo, no. no. Uh, Di ba? Kunehong kuneho eh, oo. Oh. O, oh, parang tagay! Sa'yo na nga eh. Puro kapulutan eh. Sa'yo na. Tignan nyo na ngayon, mag-iing na lang tayo. Ano kong masasabi mo sa bata natin? Rewind mo, rewind mo, rewind mo, rewind mo. Kaya ko Si Rosie nakatakas! Pare, lasing tong tropa natin na to. Rosie! Na. Wala, Wala na! Rosie! 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 Rosie, lamas ka na! Usap tayo! Rosie! Rosie, lamas ka na! Rosie, lamas ka na! Rosie! Rosie! Sasha! Sasha! Rosi? 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 Noy! Kanina pa tayo naghahanap eh. Paano yung pag hindi natin nakita yun? Pagdasal mo, hindi magsalita yun. Pero kahit naman kung kumanta yun, hindi mo mapapaniwalaan yun eh. Sino man iniwala doon sa sintu-sintong yun? Sabihin na lang natin kay Mang Migor yung totoong nangyari. Nawala eh. As oh, tara! Rosie!
Oh, oh, oh. Sinuyod na namin lahat. Wala talaga si Ate Rosie. Ay, tsaka ka nyo na yung nanay mo. Tsaka ka mo nga. <laughs> Ay, naku. Oh, huwag na iiyak. Huwag na iiyak. Oh, oh, teka lang ha. Bababa ka ng lola. Oh, sandali lang ha. Oh, Rina, bakit? Hello, Nay. Si Ate Rosie po kasi nawawala. Ano? Ano nawawala? Oh, my God. 
Hindi sinayang ni Rina ang oras at agad niyang dinala sa police station si Rosie para agad makapagsuplo sa ginawang pangahalay sa kanyang kapatid. Noong araw din yun, kasama ang mga polis, tinuntun nila ang mga suspect. Sino sa inyo si Jomer? Ah, uh, ako sir, bakit ho? Sumama sa amin sa presinto. Natatakwa ah. Teka ho, bakit? Ah, uh, Rosie, sino pa ba sa kanila yung sinasabi mo na kasama ni Jomer? Huwag kang matakot, ituro mo. Ate Rosie, huwag kang matakot, ituro mo. Sino dyan sa mga yan? Ate Rosie. Sige, tumakbo ka. Sige lang, sir. Wala ko kami kasalanan dito. Ito, hindi ko kami may kasalanan. Nagkakamali lang yan, sir. Ano, wala? Sumama ka sa amin. Demonyo kayo! Ah! Ang ayos ang ginawa niyo sa kapatid ko! Demonyo! Ah! Mabubulo ka sa ulungan! Ayaw kayo! Maganda nga po po. Ano po yun? Nandiyan po ba si Rigor Alcala? Wanted po siya sa kasong panggagasa kay Rosie Ballero. Ho? <laughs> Wala ko dito yung asawa ko eh. Uh, kanina pang umaga umalis. Hindi pa rin bumaga dito. Pasensya na mo ma'am, pero pwede ko pumasok sa loob ng bahay para makasiguro? Sige ho, walang problema. Hanapin niyo pong mabuti. Sige po, ma'am. Salamat po. Wala eh. Ate, ako ay... Ayun na. Dali na. Ay! Ewan ko nga eh! Rosie! Sige po. O, oh, punta na po ako agad dyan. Sige po. Tay, kayo na po muna ang bahala kina ate, ha? Mabilis ha? lang po ako. Basta nalas lang ako muna. Mabilis lang po ako, Tay! Bilisan nyo! Bilis! 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 Bisa mo. Walang yakap! Ayop ka! Ang ginawa mo sa kapatid ka! Ayop! Ayop ka! Naipakulong ni Rina, sina Jomer, Elmer at Noy na natakip lahat nung araw matapos ang panggagahasa kay Rosie. Pero si Rigor, hindi na nila natagpuan niya. Ilang buwan ang lumipas, pero ni Anino nito ay hindi nila nakita sa kanilang lugar. Samantala, napansin naman nila ang pagiging tahimik ni Rosie at mainitin ang ulo matapos ang nangyari dito. Ate, ako na dyan. Tapusin ko lang to. Ang 
kailan ba magiging ganyan ang bata kaya. Kung patignan na kaya uli natin sa doktor, nahihiram ako ng pera. Paano pag nawala na tayo? Sino mag sa kanya? Tay, nandito po ako. Kami na mga kapatid ko, hinding-hindi namin pababayaan si ate. Masama sa kanila eh. Di ba sila nga ho yung may ginawang masama sa anak ko? Pero bakit parang sila pa yung matapang? Si Ate Melda. Alam naman yung babaero si Kuya Rigor eh. Hindi man malayong gawin niya yung ginawa niya kay Rosie. Pero bakit pinagtatakpan pa niya yung asawa niya? Naiintindihan kita, Sonia. Kaya nga nung malaman kong nakabalik na si Rigor, kinausap ko siya kaagad. Pero hindi siya umamin sa akin eh. At ito naman si Melda, nagalit na rin sa akin. Inaway ako. Eh hindi ko naman sila mapagbintangan. Ayaw kong maginanakit sa akin si Matit at si Ronnie. Kaya hindi na ako nangulit. Mama Thelma, alam ko ho na pamakin niyo si Mang Rigor. Katuko niyo. Pero naniniwala po talaga ako kay Ate Rosie. Itutuloy po namin ang kaso. Kung kinakailangan po na paalisin niyo kami dito sa bahay, hindi naman po kami tututol. Alam niyo, para ng apo ang turing ko sa inyo, hindi ko man magagawa sa inyo yun. Kung anong inaakala niyong magandang aksyon, sige, gawin niyo. Pero ito lang masasabi ko sa inyo. Pagtuunan niyo ng pansin si Rosie, tulungan niyo siya. Mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Tulungan niyo siya na bumalik siya sa dati. Yan kasi ganyan. Hindi normal ang pag-iisip. May hirapan niya na tanggapin ang nangyari sa kanya. <laughs> At 
Ate Sonia. Ate Sonia, siguro naman ho, alam niyo na yung pinunta ko dito. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Ihorong niyo na ho ang kaso ni Jomer. Ate Sonia, nagsisisi na po ang asawa ko. Diyos, ang may anak ka rin babae, di ba? Alam mo kung gano'ng kasakit para sa akin yung ginawa nila kay Rosie. Pasensya ka na, pero hindi ko mabibigay yung hihingi. Ate Sonia! Sige na, Ate Sonia! Mawa ko ka sa mga anak namin! Tawarin mo na ang Kuya Jomer mo. Nakikiusap ako huwag mo na siyang ipakulong, Rosie. Rosie! Takal na dyan mo. Siguro, sipi mo lakin din, no? Ako din eh. Ay, ay baby ako dapat eh. Kaya lang. Ay ko na ba ko kita. Jess, ako malis ka na. Jess, ako malis ka na. Wala namang mangyayari sa hinihingi mo. Hindi ba yun mabibigay. Umalis na kayo. Maawal mo kayo kay Rosie. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Hindi ko mabibigay. Hindi hihihiyo. Pasensya ka na. Pero hindi talaga. Malate. Takut juga kami. Lepas. Ayuh kau. Mister Tama na. Tama na. Kau pasang kau di sana orang. Kali kena, kali kena. Bantu lu kena. Dahil sa pananakot na nararanasan ng pamilya, kumuha ng Barangay Protection Order si Narina. Simula noon, ay tumigil na ang pananakot at panggugulo sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin nila nakakamtan ang totoong katahimikan dahil hindi pa rin nila nagagawang ipadakip si Rigor. Malaya pa rin ito sa kanilang lugar dahil sa mabagal na pag-usad 
ng kasong isinampan nila rito. Atorne, hanggang kailan po kami maghihintay? Abay, matagal na po kami nagsampan ng kaso hanggang ngayon eh. Wala pang waran? Mang Nestor, alalahanin po ninyo na inaakyat pa natin sa Regional Trial Court ang kaso. Kaya nagkaroon ng panibagong deliberation. Sa madaling salita, mula umpisa, ang gagawin nilang pag-aaral sa kasong isinampan ninyo. Pero huwag ko kayo mag-alala dahil hindi ko sila nilulubayan para marilis ka agad ang warrant. Atorne, gano'ng katagal po ba yung dapat namang intayin sa pag-aaral ng kaso na yan? <laughs> Nandyan lang, oh. Nandyan lang palibot-libot yung gumasa sa anak ko. Wala yan, nakakapamasya lang dito. Tinan mo yung anak ko ng trauma na. Pero wala kami yung magawa. Ano? Nasasaya lang po ba kami na oras sabihin nyo naman, attorney, na hindi talaga makukulong yung hayop na yun kasi marami siyang kakilala doon sa bayan? Sabihin nyo sa amin kung may makakamit pa pa kami hustisya para sa anak ko. Ay, tama na. Maghintay na lang tayo. Naniniwala ako makakamitan din ng hustisya para kay ate. Hintay pa paayang ng ganito lang to. Magtiwala lang tayo, Nay. Kahit bagsak ang moral ng buong pamilya, hindi tumigil si Rina hanggang hindi nakukuha ang hustisya para sa kanyang ate. Tinutukan niya ang kaso ng kapatid. Hindi naman sila nabigo dahil makalipas ang isang buwan. Tigurar ka lang. Ano yan? May warrant pa rin kami para sa'yo. Naaresto ka namin sa kasong panggagasa kay Rosy Valleo. Sumama ka sa amin ng maayos. Sir, sir. Hindi o. Sumama ka na. Ikaw wala ko. Sa presinto na lang tayo magkaliwanag, ha? Sir, sa presinto po. Malo ko wala ko kasalanan ng asawa ko. Wala ko kasalanan. Hindi mo, hindi mo, hindi mo kasalanan. Hindi mo, wala ko kasalanan ng asawa ko. Saan dito? Wala kang karapatan na palayasin sila sa kamamahay ko. Ako lang ang may-ari ng bahay na yun. At ikaw, yung tapang mo, sa korte mo gamitin. Wala niya. Rigor! Rigor! Rigor, huwag kayo sumama sa kanila, Rigor! Rigor, wala ka kasalanan, Rigor. Oh, madami na ba yan? Ang dami na. Ito ba? Patingin niya. Pumigat na! Ang dami na nga! Hindi na magkasya, no? Ang makapagpatayo ka na ng napakalaking bahay niyan. Lamorin na. Takot ako kay Lola Ricor. Takot ako nun kasi sabi niya susunog niya kayo. Kaya takas ako agad. Takas ako agad kasi susunog niya kayo eh. Ate, hindi na mauulit yun, ha? Nakakulong na si Mang Rigor. Naiyak. Naiyak na ito. Nandito kami. Alam ko na. Bibili na lang ako ng malaking bahay. Tapos, iipon ako ng madaming madami. Tapos, kukuha ako ng malaking bahay. Tapos, 
madaming kwarto, mm. tapos madaming kubeta. <laughs> kubeta, marami na, sabi mo yan. Sa kwarto. <laughs> Para malaki ng bahay natin. Kasi, Rosie, Ay, Rina, Lina, kayo na kayo. O, oh, sige po, Nay. Okay, Maraming merienda dito. Masalo-salo na tayo. Ano yan, ano Dali! Ay, 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 Kami. Ayan, masarap yan, ate. Sadyang napakahirap ng magtiwala ngayon, hindi po ba? Ang isang nilalang na akala mo tumutulong sa'yo, may masama palang binabalak na ikaw ay abusuhin sa pera, pag-ibig o pisikal na pananamantala. Kaya dapat tayong maging alerto at hindi basta-basta magtitiwala. Lalo na kung may mahal tayo sa buhay na kagaya ni Rosie. Atin munang kilatising mabuti ang mga taong lumalapit sa atin o nagiging malapit sa ating puso. At kung may krimeng naganap, isumbong agad ito sa mga autoridad. May kasabihang trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair. Dahil ang tiwala, oras na ito ay masira. Hindi na maibabalik pa. Ngayon, bukas at magpakailanman. <laughs>